利未记第十七章，耶和华对摩西说：“你要告诉亚伦和他的儿子以及以色列人，对他们说：这是耶和华的吩咐。以色列家的任何人，不论在营内或在营外，宰杀公牛、绵羊或山羊，而不迁到会幕门口、耶和华的帐幕面前，献给耶和华做供物，流血的罪。”就要归到那人身上，他既然流了牲畜的血，就必从自己的族人中被剪除。这条例的目的是要以色列人把他们惯常在田野里宰杀的寄生带去给耶和华，到会幕门口交给祭司，好像献给耶和华做平安祭那样宰杀牲畜。祭司要把血泼在会幕门口耶和华的祭坛上，把脂肪焚烧。献给耶和华做馨香的祭，他们不可再杀寄生，献给那些山羊，就是他们所随从行邪淫的鬼神，这要做他们世世代代永远的律例。你要对他们说：以色列家的任何人，或是在你们中间寄居的外人，献燔祭或是平安祭的时候，如果不迁到会幕门口，把它献给耶和华。那人就必从自己的族人中被剪除。以色列家的任何人，或是在你们中间寄居的外人，如果吃了任何血，我必向那吃血的人变脸，把他从自己的族人中剪除。因为动物的生命是在血里，我指定这祭坛上的血代替你们的生命，因为血里有生命，所以能带熟生命。所以我对以色列人说。你们中间任何人都不可吃血，在你们中间寄居的外人也不可吃血。任何以色列人或是在你们中间寄居的外人中，有人打猎得了可以吃的禽兽，总要放进他的血，用泥土掩盖，因为所有动物的生命就在他们的血中。所以我对以色列人说：任何动物的血你们都不可吃，因为所有动物的血。就是他的生命，吃血的必被剪除，吃了自死的，或是被野兽撕裂的动物，无论是本地人或是寄居的，都要洗净自己的衣服，用水洗澡，并且不洁净到晚上，以后他才算洁净。但是如果他不洗净衣服，也不洗身，他就要担当自己的罪责。